Fue una sesión eh, muy, muy larga, eh, con temas, eh, tal vez los temas de los más importantes eh, que le tocan abordar al Consejo. Eh, se trató la tarifa del TUP, la tarifa de taxis, la tarifa de remises, se nombró el nuevo directorio del Banco Municipal. Eh, la verdad es que eh, veníamos de una semana donde no hubo sesión porque se utilizó eh, la estrategia de no ingresar a la sesión para evitar, por lo menos eso es lo que se ha dicho en los medios, eh, un boleto a 8 pesos. Eh, en realidad, lo que yo hablé esta semana con todos los concejales eh, es, la, es digamos, eh, siempre la necesidad de garantizar el funcionamiento de este cuerpo legislativo, más allá de las diferencias que se tienen. Eh, a ver, cuando un tema logra la mayoría eh, de votos, eh, nos guste o no nos guste, eh, lo importante es entrar a la sesión dar el debate, votar en contra, pero honestamente a veces se pierde, a veces se gana, son las reglas de juego de los cuerpos legislativos y de la democracia. Eh, y bueno, y entonces lo que ayer primó fue en realidad eh, este principio, eh, más allá de que fue un concejal el que dio el quórum para la sesión, eh, ya muchos concejales me habían manifestado que iban a ingresar al recinto. Eh, digo, eh, siempre que se actúe conforme el reglamento son válidas todas las estrategias. Yo sé que es muy doloroso hablar de aumento de eh, tarifas, eh, pero nuestra responsabilidad también tiene que ver con esas cosas eh, eh, que a veces son eh, eh, costosas, eh, porque siempre hay un costo cuando se vota un aumento, pero la realidad es que uno no puede desconocer lo que está, está ocurriendo. Estamos viviendo en un contexto inflacionario eh, importante. Eh, eso impacta directamente sobre el costo de los servicios y eh, dentro de lo que arrojó el estudio de costos que hizo el Ente de la Movilidad, hemos logrado e intentado sancionar eh, un boleto eh, en un importe lo menor posible que puede soportar el sistema. Hoy eh, la ciudad de Córdoba eh, está eh, votando un nuevo aumento de tarifa eh, y actualmente está en 9 pesos con 50, va a ir a 12 pesos de en el transporte. La ciudad de Santa Fe aumentó la semana pasada y, y aumentó un 36% y está en 7,80 con un sistema eh, absolutamente diferente que el de la ciudad de Rosario. Rosario quedará en 8 pesos eh, con un estudio de costos que daba 9,45 sin las paritarias adentro y bueno, por suerte con eh, los subsidios garantizados por parte del eh, gobierno nacional. Lo interesante de la sesión de ayer fue esta iniciativa que presenta el concejal Cosia que tiene que ver con la creación de un programa que se llama Movi Trabajo y que consiste en lo siguiente, hoy nosotros tenemos ya eh, vigente la tarjeta laboral que es aquella que establece 40 viajes y 80 viajes eh, si uno compra 40 viajes o, o si uno compra 80 viajes eh, todos juntos recibe una bonificación pero ¿qué ocurre? Eh, en el sistema eh, esos, esas dos tarjetas laborales eh, implican solo el 1,8% del corte de los tickets ¿y por qué? porque el trabajador no tiene el dinero en efectivo para comprar los 80 viajes eh, todos juntos es mucho dinero que hay que desembolsar son 500 pesos y entonces termina comprando 4 o 5 viajes o los viajes de la semana y termina pagando el boleto eh, unipersonal. Con lo cual, de esta manera, la empresa que se adhiera o el comercio que se adhiera o la institución que se adhiera, eh, compraría los 80 viajes a sus trabajadores, eh, obviamente en un convenio que firma con el trabajador, y lo hace a un valor del 22% eh, menor. Eh, con lo cual, con este programa del concejal Cosia que presentó en el día de ayer, el boleto va a valer menos que lo que vale hoy. Es decir, 
eh, la empresa o el comercio que se adhiera a este programa va a poder adquirir un boleto a 6 pesos con 28, eh, es decir, menor a los 6 pesos con 30 que vale hoy, con lo cual estamos otorgando un beneficio a ese trabajador y además le evitamos el problema, sobre todo a los vecinos que viven en los barrios, de eh, los pocos puntos de recarga de la tarjeta que hay, porque de esta manera va a tener garantizado ya el viaje de ida y vuelta al trabajo en colectivo, eh, después deberá requerir eh, la, re la recarga magnética de los viajes que haga utilizando el colectivo para otras cuestiones. Eh, así que en ese sentido eh, entendemos que eh, se va a, en, va a elevar el porcentaje de uso de esa tarjeta eh, laboral, que no es otra cosa que un beneficio muy importante para, para el trabajador. Luego se aumentó el taxi en un, en un 30%, tal como, como se había planteado, eh, también con gran preocupación porque entendemos que la gente eh, va a intentar caminar o usar eh, la bicicleta eh, o el colectivo eh, porque el taxi se encarece, pero la realidad es que el sistema, los titulares de licencia y los choferes nos venían planteando que ya eh, no podían sostener más el, el sistema con estos, con estos costos, lo hizo remises de la misma manera y luego hemos sancionado el, el directorio del Banco Municipal con Gustavo Asegurado como presidente, Varela en su prórroga y el licenciado Stafieri como otro miembro del directorio. Ha sido una sesión muy larga, culminó a las 3 de la mañana, pero hemos podido sancionar eh, todos los temas que quedaron pendientes de la semana anterior y que se trataron esta semana. Queda mucho todavía de este año, recién estamos en, ingresando en mayo. Eh, nos falta sesionar en los distritos, ese va a ser un desafío muy importante. Vamos a ir a cada distrito eligiendo dos temas que son de gran importancia, de gran repercusión en esos distritos, como por ejemplo el distrito noroeste con eh, Empalme Graneros y la nueva mancha de inundabilidad a raíz de la culminación del acueducto 3. Eh, estamos eligiendo los temas de gran impacto para el distrito para poder ir a abordarlo con cada uno de los vecinos. Vamos a convocar por los medios eh, con dos semanas de anticipación a los vecinos para que se acerquen al centro municipal de su distrito el día que el consejo sesione para que podamos abordar todas las problemáticas de cada distrito. Eso es un desafío que va a retomar este cuerpo. Nosotros ya hemos hecho la experiencia de las sesiones en los distritos y necesitamos que nos acompañe el Ejecutivo para luego poder garantizar toda la demanda que eh, vamos a recibir de los vecinos. Esa es una apuesta importante del Consejo. Eh, nos falta el abordaje de todas las problemáticas que tienen que ver con eh, los sectores más vulnerables, seguir fortaleciendo esos, esas instancias a través de la producción de normas, en temas de discapacidad, género, eh, tercera edad. Eh, esos son los temas que nosotros eh, tenemos en carpeta para, para este año eh, y acompañar las necesidades de la gente en medio de este contexto eh, económico, macroeconómico eh, difícil, eh, acompañar muy de cerca estas decisiones, estas políticas que se están llevando adelante de manera tal de ir midiendo el impacto y estar atentos a las consecuencias de estas políticas y eh, bueno entender eh, o eh, estar a la expectativa de eh, cuál va a ser el resultado de todo esto porque eh, Rosario es una ciudad eh, de las más importantes de la Argentina eh, es una ciudad que hay que pensarla ya como cabecera de, de una región, la región económica más importante de la Argentina. Eh, veremos eh, hasta dónde impacta la recesión, eh, veremos cuál va a ser la recaudación de DREI, que es en definitiva lo, 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 lo único que tenemos en materia de recursos en la ciudad de Rosario para poder ir cumpliendo con todo lo que, lo que tiene que ver con, la, con, con el calendario del 2016. Hay como una apertura eh, del Consejo, pero también una predisposición diferente del Departamento Ejecutivo con el Consejo y esperemos que se sostenga durante todo el año.